அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் சிவபுராணம் நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது சிவபுராணம் உண்மையில் நானின் புராணம் வேத வாக்கியம் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் அந்த பரம்பொருள் தன்மையாகவே இருக்கின்றேன் கடவுள் தன்மையாகவே இருக்கின்றேன் என்று குறிப்பிடுகின்றது சைவ ஆகமங்களில் ஆரம்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தையும் கடந்த பரமசிவம் அப்படின்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அது ஆக்சுவலா முப்பத்தி ஏழாவது தத்துவம் சொல்லலாம் ஆனா அடிப்படை தத்துவமாக இதில் இருந்து ஆரம்பிப்பார்கள் என்றால் சிவ தத்துவம் அதிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் கடைசியாக கடைசி ஐந்து தத்துவங்கள் குறிப்பிடப்படுவது பஞ்சபூதங்கள் ஆகாசம் காற்று நெருப்பு நீர் மண் மண்ணு தான் மண் ஈடாக சிவம் முதல் மண் ஈடாக அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மண்ணும் வந்து ஸ்வயம்பு லிங்கம் வாங்க ஸ்வயம்புனா தானாகவே உதித்த லிங்கம் குற்குறி ஒரு சின்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலெல்லாம் வந்து உணர்ந்தவர்கள் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு அங்க இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸினுடைய லெவல் அங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மனமானது கட்டுக்குள் அடங்கி இல்லாமலே போகின்றது என்பதை அவர்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பதனால் அவர்கள் உணர்ந்து விடுவார்கள் அதனால்தான் ஸ்வயம்பு மூர்த்தி எல்லாம் வந்து மகான்கள் தான் கண்டுபிடித்து பிரதிஷ்டை செய்து ஆகம சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் கோவிலை நிர்மாணிப்பார் அதை போல இங்க வந்து அடிப்படை தத்துவம் சிவ தத்துவம் சிவ தத்துவம்ன்றது என்ன அது அது ஒரு மங்களமான உச்ச மங்களம் குணங்களை கடந்து அதுல வந்து அற்புதமான குணம் வந்து சத்துவ குணம் சத்துவ குணம் வந்து சமஷ்டி மாயையாக தர்ம பிசகாமல் ஆன்ம பொருள் சந்நிதியிலேயே சத்துவ குணம் வந்து அளந்து 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 சமஷ்டி பிரபஞ்சத்தை தோற்றத்திற்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அது போல இருக்கிறதுல அதற்கும் அடிப்படையாக அந்த சமஷ்டி பிரபஞ்சம் உற்பத்தி ஆகுது மேனிபெஸ்டேஷன் ப்ராசஸ்னு வாங்க அந்த மேனிபெஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த வித்யா தத்துவத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் சைவ ஆகமங்கள் இதை வந்து அற்புதமாக எடுத்து செல்லும் பார்முலாசா சூத்திரங்களாக சிவ சூத்திரங்கள் வந்து இதை வந்து மிக மிக அற்புதமாக எடுத்து செல்லும் நமது மாணிக்க வசக் பெருமான் வந்து அற்புதமாக கூறப்போகின்றார் அதையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் சோ நீங்க ஆரம்பத்திலேருந்து பாத்தீங்கன்னா சிவத்திலேருந்து சிவசக்தியாக பிறகு சதாசிவ தத்துவமாக ஞானமாக சக்தி தத்துவமே சர்வ ஞானமாக இருக்கும் காட்டா காட்டான் போல இருக்காது அறிவுகிட்டத்தனமா இருக்க பியூர் ஞானம் ஒரு நட்சத்திரம் வந்து முடிய போறதுன்னா அது அற்புதமான ஞானத்திலிருந்து நினைக்க ஒரு புல் உயிர் பெற போகின்றது முளைக்க போகின்றதுன்றதுன்னா அதுக்கு அற்புதமான விஞ்ஞானம் நாம் ஒரு உணர்ச்சிக்கோ எண்ணத்துக்கோ ஆட்பட்டு அனுபவத்துக்கு ஆட்பட்டு அது மூலமாக எதையோ அடைந்தவராக வென்றவராக தோற்றவராக என்னென்னமோ வாவங்களுக்கு ஆட்பட போகின்றோம்னா அற்புதமாக அது ஒரு விஞ்ஞானமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த விஞ்ஞானத்துக்கெல்லாம் அடிப்படை விஞ்ஞானத்தை தான் சிவபுராணம் கூறுகின்றது சிவபுராணம் என்பது உண்மையில் வந்து நான் எப்படி தன்னை கட்டமைத்து பிரபஞ்சமாக வெளிப்படுகின்றது இதுல என்னன்னா சிவபுராணம் வந்து ஃபார்வர்ட் இன்ஜினியரிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ரெண்டுமே நடக்க போகுது இதுதான் பியூட்டி நானாக எப்படி மாறுகின்றது திருப்பி தானாக எப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதாவது சிவமாக எப்படி மாறுவது எப்படி வந்து போச்சது எப்படி வந்து அதனுடைய டெண்டன்சிஸ் வாசனை வழியாக நான் எனது குரூப் அடித்து செல்லுகின்றது 
அதுல இருந்து எப்படி ரிவர்ஸ்க்கு வெகு வேகமாக வரலாம்ன்றது மிக மிக உடனடி பாதையில் எளிதான பாதையில் காட்டப் போகின்றது சிவபுராணம் அவருடைய பாடல் அதற்கு முன்னால் இந்த அடிப்படையில் வந்த இந்த வரிகள் பாட்டின் வரிகள் அவைகளிலும் ஆழமான தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிவபுராணத்தினுடைய ஒரு பெரிய விஞ்ஞானத்தை மூன்று சரணங்களிலும் கொடுக்க வைத்திருக்கிறது அதுவே கொடுக்க வைத்திருக்கிறது அதிலிருந்து பார்த்து விடுவோமா இன்றைக்கு வந்து அந்த மூன்று சரணங்கள் நேற்றைக்கு பல்லவியை பார்த்தோம் மனிதனில் சிவம் அது சிவபுராணம் அதாவது சிவபுராணமும் அகம்புராணம் நானின் புராணமும் இரண்டும் ஒன்றே ஆனா அந்த விஞ்ஞானம் வந்து இரண்டும் ஒன்றேன்னா வார்த்தைகளில் ஒன்று இல்லை விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் ஒன்றே மெய்ஞானம் விஞ்ஞானத்தோட தனி மனிதன் வந்து அதை சார்ந்து இருக்கான் ஏன்னா அவன் வெளிப்பட்டவன் அவன் உடலாக நிற்கின்றவன் சிவம் வந்து உடலாக இல்லை உதிக்காமல் இருக்கின்றது உதிக்காமல் அசையாமல் எந்த ஆதாரத்தையும் சாராமல் காரணமே இல்லாமல் ஆள் உறக்க பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வு அதுக்கு சப்போர்ட்டே கிடையாது பரிபூர்ணமாக எதையும் கலக்க விடாது கலப்படமற்று அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆன்மாவுக்கு இந்த உலகம் என்பது அறவே இல்லை உலகத்திற்கும் ஆன்மாவும் இல்லை உலகமும் இல்லை கூறுமா உலகத்துக்கு என்ன உலகம்ன்றது என்ன நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபினாமினல் வேர்ல்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் படைப்பாக தோன்றி இருக்கின்ற அத்தனையிலும் படைப்பு உணர்றதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோமான்னு ஒரு சூரியனு கூட வந்து தனியாக உணர்வதற்கு சூரியனில் ஒரு தனித்துவம் இல்லை தனித்துவம் போல இந்த தன்னை அறியாத ஆத்மாவையும் அறியாமையே உருக்கொண்ட உலகத்தையும் இடையில் ஒன்று வந்து பிணைக்கிறது அது மனித ஜென்மத்துல தான் வந்து பிணைக்கிறது அவன் தான் வாரி போட்டுக்கிறான் சேர்த்த வாரி போட்டுக்கிட்டாலும் இது சேரு இது உண்மை அல்ல என்னுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் நானாக என்னுடையதாக இயங்கி கொண்டிருந்தாலும் இங்கி கொண்டிருக்க ஆனா இது இல்லை இருக்கு இல்ல உணர்ச்சிகள் சத்தியமாக இருக்காம இருக்கு சத்தியமாக இல்லவும் இல்லை ரெண்டும் ஒரே இடத்துல நடக்குது தூக்கத்தில் எப்படி இந்த நான் என்னுடைய குரூப்பு இருக்கு இல்லை இப்போ அது நடந்துகிட்டு இருக்கு தூக்கத்துல இதை அறிவதற்கு விசாரிப்பதற்கு உள் நின்று பார்ப்பதற்கு ஒருவன் இல்லை இங்கு வந்து தெளிவை தெளிவு கொடுக்கப்படுகிறது சச்சங்கம் என்பது என்ன சத்தே உணர்வாக வார்த்தைகள் மூலமாக மூன்று அந்த கரணங்கள் மூலமாக வெளிப்பட்டுதுன்னா அது பூரண அகம்பாக அகந்தையினுடைய வெளிப்பாடு அதுதான் சச்சங் அது தனியாக பிரிவதே இல்லை அதுதான் காலத்தை கடந்து நிற்கும் அப்படி நிற்கும் ஒரு புராணம் தான் வந்து இந்த சிவபுராணம் அந்த இதுல வந்து இப்ப நம்ம வந்து நேரடியாக சென்று மூன்று சரணங்களை வந்து ஆரம்பித்து பார்த்துவோம் மனிதனில் சிவம் மனிதனில் சிவம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் தனி மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் தந்த மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் 
மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் குருஜி கேட்கல சவுண்ட் இல்ல சுவாமி மனிதனில் சிவம் அந்த முக்கியமான வார்த்தை முக்கியமாக மனிதன் மனிதனுக்குள் அந்த சிவத்தன்மை வெளிப்பட்டது வந்து அந்த பதினைந்து வருடங்களில் பதினைந்து வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு மரண அனுபவத்துல பிரம்மாண்டமான பரம்பொருளானது முழுவதுமாக வேங்கட்ட ரமணனை ஆட்கொண்டு பரம்பொருளே இறங்கிவிட்டது அதுதான் சிவம் இதையே வந்து மாணிக்க வாசகர் வந்து அவருடைய சிவபுராணத்துல மூன்றாவது லைன்லயே குறிப்பிடுகின்றார் கோகழியாண்ட குரு மனிதன் தாழ்வாழ்க குரு மனிதன் தாழ் தாழ்வாழ்க குரு அந்த குருந்த மரத்தடியில திருவாவடுதுறையில பெருந்துறையில உட்கார்ந்திருந்தவர் வந்து ஒரு மனித தேகத்துல இருந்தவர் அவரை வந்து ஆச்சாரியனாக இவர் வரித்துக் கொள்கிறார் குருவாக வரித்துக் கொள்கிறார் கூடவே அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றார் குரு மனிதன் ரெண்டு சுழி நான் போடுற குரு தனி வார்த்தை அவரே மனிதன் நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள எப்பெல்லாம் வந்து அப்சல்யூட்டா சும்மா இருந்த சரணாகதி முழுமை பெற்ற இடத்துல இருக்கீங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து சர்வமும் நீங்கள் குருர் நைவ சிஷ்யோ குருவும் கிடையாது சிஷ்யனும் கிடையாது மாதா கிடையாது ஜென்மம் கிடையாது அப்படின்னு அதிசங்கரவர் போகிறாங்க கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இருக்கு உண்மை என்ன உண்மையில உதித்தவைகளில் தோற்றங்களில் அது வருவதில்லை சச்சித்து உதியாது சட உடல் தான் தோன்றும் ஏன்னா அதுக்கு டெம்பரரி இருப்பு ஒவ்வொரு உயிரணுவும் சடம் ஜட உடல் அதனாலதான் இங்க மனிதனில் சீரும் அவர் அவருடைய சிவபெருமான வந்ததையே குரு மனிதன் தாழ்வாழ்கன் தான் படுற இந்த பாட்டுல நம்ம அதுக்கு போவோம் அப்ப தெரியும் இயல் இரட்டைகள் வாழ்வு எண்ணங்களின் இயல் இரட்டைகள் வாழ்வு ஒரு எண்ணம் அங்க அந்த இடத்துல ஒரே எண்ணம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வளர்த்து அந்த எண்ணம் மயமாக நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு எண்ணம் தான் அது இரட்டையா ஒற்றையா சொல்லுங்க அதனுடைய தகப்பன் வந்து நான்பாம் எழுந்த எண்ணம் எழுந்த எண்ணத்தை விழிப்புணர்வு கண்டுகொண்டு இருக்கின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா நான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்மளுக்கு அடிப்படையில வந்து அதனுடைய விளக்கம் நம்ம பார்க்கல பார்க்கணும் இது வந்து அற்புதமான பிறப்பு மனித பிறப்பு நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து மென்மையாக இதில் பெரிய ஆராய்ச்சி புஸ்தகம் போடுறதுக்கு யாருக்காவது ஓடி போய் சொல்றதுக்கு பெருமை பேத்தி கொள்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் விட்டு சைல்டிஷ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் மனசு சொல்றது பிரம்மாண்டமான நேரடியான உண்மைகள் நேரடியாக பொழிந்து கொண்டு இருக்கின்றன நம்மளுக்குள்ளேயே அங்கே நிற்கும் திறன் நம்மளுக்கு வரணும் அடிப்படையில ஒரு எண்ணம் 
பிரிச்சு துண்டாடி ஆக்சுவலா அந்த எண்ணத்துக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான உணர்ச்சி கலவைகளும் அர்த்தங்களும் மாக நான் பாவம் உழவிக்கொண்டிருக்கும் சரிவா ஒரே எண்ணம் தான் இருக்கும் திருப்பி திருப்பி ஒரே வார்த்தையை கூட நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஒரே வார்த்தையை தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஒரே நினைப்புல தான் இருப்போம் ஆனா அது இருக்கும் அந்த தருணத்துல அதுக்குள்ள தோன்றுகின்ற உணர்ச்சிகள் பாவங்கள்லாம் பார்த்தா பல்வேறு வகைப்பட்டதா இருக்கும் குழப்பம் இருக்கும் பயம் இருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும் எதிர்பார்க்கும் இருக்கும் நல்லபடியா முடிஞ்சிருந்தோமே இருக்கும் ஒரு ஒன்னே ஒண்ணு தான் அதே மாதிரிதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம் முட்டிக்கிட்டு எக்ஸாம் மாதிரி கொண்டு போய் வச்சுக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்கள் போய் கடைசியா அந்த செயலும் நடக்க போடுது எப்படி இந்த கிரிக்கெட்ல ஓயாம வந்து ஆறு அடிச்சா விந்து அஞ்சு ரன் அடிச்சா டிரா நாலு அடிச்சான்னா தூத்துடுறான்னு வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் பால் எவ்வளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அஞ்சு கூட கிடைக்க சான்ஸ் உண்டு கரெக்டா மிஸ் ஃபீல்டிங் நடந்ததுன்னா அஞ்சுக்கு ஓடி நிக்கலாம் சோ லாஸ்ட் பால் ஒன் பால் அதுதான் தட் டிசைட்ஸ் த ஹூ வின்ஸ் அப்படின்றது வச்சு ஏன்னா பால் முடிஞ்சு போச்சு விக்கெட்ஸ் கூட இருக்கட்டும் இல்லாம இருக்கட்டும் எஃபிஷியா ஆழித்த வந்து இருக்கட்டும் பால்ஸ் ஓவர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில நாலு அடிச்சா லாஸ்ட் அஞ்சு அடிச்சா டிரா சிக்ஸ் அடிச்சா ஒன் ஒன் த மேட்ச் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த எண்ணமயமாக இருக்கும் அதற்குள்ள இருக்கும் பலவித பலவிதப்பட்ட உணர்ச்சிகளாக இருக்கும் அனுபவங்களுக்காக அந்த அதாவது அனுபவி அதாவது அவன் எதிர்பார்ப்பவன் இந்த எண்ணம் மூலமாக அந்த சம்பவத்தில் இப்படி நடக்கணும் அப்படி நடக்கணும் இப்ப நான் மூணு சொல்லிட்டேன் ஒண்ணு லூசிங் த மேட்ச் ஒண்ணு பினிஷிங் எஸ் ட்ரா இன்னொன்னு வினிங் த மேட்ச் மூணு பாசிபிலிட்டி ஒரு பால்ல கொடான்னு கூடி பேர் புத்திய அப்படியே நிக்க வைக்கிற மாதிரி என்னமோ அதுல தான் இடம் இருக்க மாதிரி அவ்வளவு டென்ஷனா வந்து இந்த உலகம் வந்து விளையாட்டை கூட கொண்டு போயிடுச்சு நம்ம காரண காரியம் இல்லாம மூமெண்ட் மூமெண்ட் பண்ணிக்கணும் அது எண்ணங்களின் இயல் இயல்பகஸ் புரிஞ்சுக்கணும்ிழங்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீனம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நடந்து போய் அங்க போய் நிக்கிறாரு அங்க அலைகள் அப்படியே முள்ளமா வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எல்லா அசைவுகளும் இருக்கு எல்லா அசைவுகள் இருந்தாலும் பார்வ ஒண்ணு இருந்துதானா போறோம் உடம்பு அசைவு உடம்பு ஜாகிங்ல இருக்கலாம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் என்னவோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் இதுல வரும் எத்தொழிலை செய்தாலும் ஏதவத்தை பட்டாலும் முத்தர் மனம் இருக்கும் மோனத்தே லட்டு மாதிரி அதை சாப்பிட வேண்டியது மனம் வந்து மௌனத்துல மூழ்கி மோனத்துல மூழ்கி கரைஞ்சு போயிட்டு இருக்கணும் கற்பூரம் போல கரைஞ்சு போயிட்டு இது வந்து இந்த இத வந்து நேக்கு தான் இத இத உள்ள அப்படியே வாங்கி உள்ளே சொன்னபடி இதுக்கு ஏதாவது நீங்க வந்து மெனக்கடணுமா ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா ஜஸ்ட் சீங் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் வாட் எவர் தட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தட் கேஸ் லெட் இட் ஹேப்பன் அது நடக்கட்டும் உன் பார்வையும் அகலாமல் இருக்கட்டும் பார்வை இருக்கட்டும் இப்ப இந்த நீர் வந்து அப்படியே பிரிஸ் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம எதையுமே நோட்டீஸ் பண்றது இல்ல இதை விட பிரம்மாண்டம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை விட பிரம்மாண்டம் உள்ள சொரூபம் சொரூப சந்நிதியை போய் அப்படி டச் பண்ண 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 எப்பேற்பட்ட எரிமலையும் பூகம்பமும் என்னவாக வானம் பூராவே மேக கூட்டங்களா திரண்டு 
பெரிய இடியுடன் கூடிய மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யறதா இருக்கட்டும் உள்ள ஒன்றுமே ஆட்டங்கள் அப்படி இருக்கும் என்ன சுரூபத்தை தரிசிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதற்கு வந்து முக்கியமாக தேவை மெத்தட் கிடையாது எப்படி பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் எப்படி நீ பார்க்க வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாய் இந்த உபதேசங்களோட காதில் விழப்பட வைக்கின்றது அப்படியே போட்டது போட்டபடி பார்க்கறது தான் முக்கியமே தவிர எப்படி பார்க்கணும் எதை பார்க்கணும் ஏன் பார்க்கணும் எந்த கேள்வியும் அந்த மனதிற்கு இன்னும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடாது அடிஷனலா அகந்தையை பெருக்கும்படியாக மனதில் எண்ணங்களை கூட்டிக்கு கொள்ளக்கூடாது இதுதான் முக்கியம் சொன்னது சொன்னபடி சும்மா இரு சொல்லற என்றாலுமே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தில்லனே மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தில்லனே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தில்லனே அறியாதவன் அறிந்து விட்டான் கண்டவர் தனித்தனியாக பிரிந்து அகந்தையாக நிற்க மாட்டார் அகந்தையாக மனமாக உடம்பாக உயிராக உலக விஷயங்களாக நிற்க மாட்டார் அதனாலதான் இந்த உலகத்துல வந்து இத சாதிக்கிறதுக்கு வெளிமுகமாக புறமுகமாக நீங்க வெளில போக வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க உங்களுடைய மனம் தான் குருவாக இருக்க போகின்றது அப்படியே நிற்கணும் அவ்வளவுதான் உள் சொன்னபடி நிற்பவர்க்கு தானாய் விளங்க வண்ணம் வண்ண வண்ண ஜாலம் நானாய் விரியும் வண்ண வண்ண ஜாலம் நானாய் விரியும் மனிதன் கிட்ட வந்து எது என்ன முதிச்சாலும் சரி உணர்ச்சி மயமாக அவன் மனம் பிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி அங்கு நடப்பது நானினுடைய சேர்க்கைகள் அதுதான் ஸ்பார்க் ஸ்பார்க் பிளக்கு கூட வந்து ஒரு ஒரு நானோ செகண்ட் கேப் இருக்கும் ஆனா நான் வந்து நடவு நிலையில அகலுவதே இல்லை பிரபஞ்சமாக அவனை அழைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதனால்தான் நானே தான் பிரபஞ்சம் யூ ஆர் த வேர்ல்டு யூ அண்ட் வேர்ல்டு அண்ட் மைண்ட் மூணு வார்த்தையும் ஒண்ணுங்க ஒருமா நானு மனம் உலகம் உலகம்னா நீங்க கொடிக்கணக்கான பொருள்களை பத்தியே பேர போடுங்க நாம ரூபங்களை பத்தி பேசிக்கோங்க நினைச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் மனம் அதெல்லாமே நான் பாவம் அது எல்லாமே உலகம் இதுல டாப் ஆர்டர்ல மனிதன் கிட்ட நிக்க வைக்கிறது எல்லாத்தையும் தனக்குள் வைத்து கொண்டு அவைகளும் அந்நியப்பட்டார் போல நான் பாவமே சாய்ஸ் மாதிரி ஆக்கி மனத்து கையில கொடுத்துட்டு திருப்பி மனத்துல இருந்து உலகத்தை மீட்டு உலகத்துல பெயர் எடுப்பது போல தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொள்ளுகிறது மயக்கி கொள்ளுகிறது ஓயாம நம்மளே தூர வச்சுட்டு நம்மளே போய் பிடிச்சா மாதிரி அந்த இமேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எல்லாம் பண்ணி அது முடிவடைஞ்ச மாதிரி அதை அடைஞ்ச மாதிரி அது திருப்தி அடைஞ்ச மாதிரி என்ன ஒரு வெட்டி கூத்து தெரியுமா ஆனா இந்த வெட்டி கூத்து வந்து லேசல முடியாது அது அது முடியறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து தேடும் ஆவல் வந்து பத்திக்கிட்டு எரியும் ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு முமுட்சுவாக தன்னை விடுதலை செல்ல செய்து கொள்வதில் நானில் இருந்தும் என்னுடைய கட்டில் இருந்தும் அவன் விடுதலை செய்வதற்கு விடுதலை செய்து கொள்வதற்கு தவிப்பான் துடிப்பான் அதற்கு உண்டான உலக விஷயங்கள் மேல ஒரு விரக்தி வைராகியம் வந்துடும் எந்த எதுவுமே வந்து மெனக்கெடல் வந்து அவனுக்கு பிடிக்காது பிடிக்காம போய்கிட்டோம் அப்படிதான் ஒரு கசப்பா வெறுப்பா இருக்கும் பட் கசப்பு வெறுப்பு அங்க முக்கியம் இல்ல எண்ணத்தை அவன் சாதிக்க விரும்புறான் உன்னுத்த வெறுத்து ஓடி என்ன பண்ண போற திருப்பி அதை வெறுத்துட்டேனே அப்படின்னு பின்னாடி நினைக்கிறதுக்கா இங்க வந்து போஸ்ட் மாற்றமே கிடையாது பின்னாடி நினைக்கிறதுக்கே இங்க ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு இங்க மோட்சத்தில் நாட்டம் வரும் பிறவியாக 
இந்த நான்களால் விரிக்கப்பட்ட பெரிய வலையில இவன் விழுந்திருக்கிறத வந்து எது வந்து முடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உள்ள சொன்னபடி நிற்க இந்த நான் விரிச்ச வலைகள் அது வந்து ஓபனே பண்ணப்படுறது இல்லை சின்ன சின்ன பார்வையில் மாயையை முடிக்கும் மறந்த மாய் நானிலிருந்து நானே மனிதன் கிட்ட நான் பாவம் தான் மனமாக இருக்கின்றது அது வந்து பிரபஞ்சத்திற்கும் இவனுக்கும் டைட்டா இருக்கு ஆனா எல்லாரும் வந்து பிரபஞ்சத்தை அந்நியமாக்கி அந்நியமாக்கி திருப்பி திருப்பி காணல் நீர்ல தண்ணி இருக்க மாதிரி ஓடி 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 போய் விஷயங்கள்ல போய் விழணும் அந்த விஷயங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கிற இடம் இங்க நீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான மைல் டிராவல் பண்ணி மவுண்ட் கைலாஷ் போனா கூட உங்க வீட்டுல இருந்து தானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கணும் அத போல நீங்க உதிக்கிற இடம் எண்ணம் உதிக்கிற இடம் எண்ணுபவனாக நம் உடலையோ மனத்தையோ உணர்ச்சிகளையோ அனுபவங்களையோ பாவிக்கும் அந்த ஆரம்ப புள்ளி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல நின்றீங்கன்னா அந்த இடத்துல நிக்கிறது தான் சின்ன சின்ன பார்வை திரும்பி திரும்பி வர முடியுமா டக்கு டக்குன்னு வர முடியுமா டக்குன்னு எழுந்துக்கவே விடாம புரியுதா எழுந்துக்கவே விடாம இப்ப கிரிக்கெட்ல எல்லாம் கிரீஸ விட்டு பை மிஸ்டேக் வந்தாங்கன்னா கூட உடனே அவுட் பண்ணிடுவான்ல இந்த கோடை விட்டு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி விதவிதமான ஆட்டங்கள் இருக்கு எல்லா ஆட்டத்துக்கும் அந்த கோடுகள் தான் முக்கியமா இருக்கும் சோ அத போல இங்க டக்கு 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 டக்குன்னு உடம்பா மாறுறதுக்கு பெரிய லெவல்ல உடம்பா போய் சிக்கிக்கிட்டு அனுபவத்தை போய் சிக்கிக்கிட்டு அதுல கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அனுபவிச்சு இப்படி எல்லாம் ஆரம்பிக்கவே ஆரம்பிக்க டக்கு டக்குன்னு முடிக்கிறது எது சும்மா இருப்பார்கள் சும்மா இருப்பார்வைக்கு வந்து எவ்வளவு டைம்ங்க வேணும் கத்துக்கிறதுக்கு சொல்லுங்க நீங்க இவ்வளோ நாளா நம்ம சும்மா ஆயிரும் போட்டு ஒரு சேனல்ல ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிட்டு இருக்கோம் அஞ்சாயிரம் சசங்க மேல ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னுமாப்பா சும்மா ஆயிருவ நீ சொல்லி முடிக்கல அப்படின்னு என்ன கேள்வி கேட்பாங்க எல்லாரும் என்னப்பா நீ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க பதிமூணு பதினாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு சேனலா வந்து பதினாலு வருஷமா போட்டுக்கிட்டு இருக்க அவ்வளோ வருஷமா சும்மா ஆயிரு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க சும்மா இருந்தது என்ன ஆழ்ந்த உறக்கத்தை ரெஃபர் பண்றோம் இருக்கு இல்ல அந்த ஸ்பாட்லயே நடக்குது இல்ல இருக்கு இல்லையே கடந்து இருப்பது மெய் உயிர் உடம்பு இருக்கு உயிர் இருக்கு உயிரை உயிரை வந்து மனம் உணரல உடம்பு உணர்ச்சியாக உணர்ச்சியை நாம் அனுபவிப்பதில்லை ஆனா இல்லாதது போல் இருக்கிறது சூழ ஹிரதயமாக துடித்துக் கொண்டிருப்பது இல்லாதது போல் இருக்கிறது சூக்ஷமமாக இருப்பது உதிக்காமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ன வினோதம் பாருங்க அதை பத்தியே நம்மளுக்கு தெரியாது பிரஜையில ஆனா இந்த இருக்கு இல்லையில ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும் இது வந்து முடிவுக்கு வரணும் அதுதான் மாய விளையாட்டு இந்த மாய விளையாட்டு முடியணும்னா நீங்க ஒரு நேரம் செகண்ட் டைம்லெஸ்ஸா வந்து சும்மா இரு வந்து உங்களுக்கு நிறைவேறும் டைம்லெஸ்ஸா டைம்லெஸ்ஸா டைம் கான்செப்டே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா தாட்டு வந்து எடுத்தேன்னா ஈகோ ஆல்ரெடி இருக்குன்னு அர்த்தம் மெத்தட் வந்துடும் அர்த்தம் காலம் இருக்குன்னு அர்த்தம் பிராக்டிஸ் இருக்குன்னு இருக்கும் பிராக்டிஸ் இருக்கான்னு அர்த்தம் எல்லாம் அர்த்தம் எல்லா குளறுபடிகளும் இருக்கு இங்க அவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லாமே முடிக்காத அளவுக்கு டக் 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 உதிக்கும் இடத்தில் ஒடுங்கி இருக்கிறது வேக வேகமா நடக்கிறது மாதிரி தான் சின்ன சின்ன பார்வையில் மாயை முடிக்கும் இது விளங்குச்சா விளங்குச்சா அவ்வளவு ஸ்விஃப்டா நீங்க இருக்க முடியுமா உள்ள எங்க ஓபன் ஆனாலும் அதுக்கு முன்னாடி அது உதவிக்காத நிலை இருந்தது இல்ல அந்த நிலையில் அந்த நிலையில போய் நிக்கிறீங்களா உடனடியாக ஆரம்பிக்கிறீங்களா ஆரம்பிங்க மூமெண்ட் 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 டூயரே இருக்கக்கூடாது சும்மா இருக்கு செய்யற பாவம் வந்து 
செய்பவனாக இருக்கும் பாவம் உண்மையே இல்லை மெடிடேட்டர் அங்கு இல்லை சொல்லுங்கம்மா அதாவது உதிக்க உணர்ச்சி வந்து என்ன உதிக்க உதிக்கும் போது அது இல்லாம போற இடம் சும்மா இரு அவ்வளவுதானே உணர்ச்சி வந்து உணர்ச்சி ஆக்சுவலா வேர்டை வச்சுட்டு இருக்குமா வார்த்தையை வச்சுட்டு இருக்கு ஏன்னா நீங்க உணர்ச்சின்னு சொல்லும் போது உணர்ச்சியே வந்து ஒரு உருவகப்படுத்திட்டீங்க மனசால கரெக்டா நம்ம ஆத்மார்த்தமா ஒரு செயல் இறங்குவது கூட பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி போகணும்ன்றத மனசு ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிருப்போம் ஒவ்வொரு செகண்டும் அது உரு போட்டு இருக்கோம் கரெக்டா நுட்பமா அதனால வார்த்தை இல்லாம இல்லைங்க அப்படி அந்த உரு உருண்டு இருக்கிற அந்த தருணத்துக்கு முன் தருணமே போயிடணும் உருளவே விடக்கூடாது அதுதான் சும்மா இரு அதுதான் அது அது சும்மா இரு சொல்றதை விட வந்து அது விழிப்புணர்வே பேருணர்வே அது வந்து தனக்குன்னு ஒரு அசைவை வெளிப்படுத்தாது உங்களுடைய மனம் எந்த விதமான ப்ரீ மெடிடேஷன் மாதிரி முன்னாடியே ஆமா ஆமா அதாவது அது வந்து ஆல்ரெடி வச்சுட்டு இருக்கு மனசு புரியுதா சம்பூர்ணமாமி அப்படின்றவங்கள வந்து அது லேசுல வந்து அந்த மனச வந்து விட்டு விட்டு கொடுத்துருக்காது புரியுதா இந்த வாரத்துல இருந்து பார்க்கும் அந்த வாரத்துல இருந்து பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும் இப்படி பார்க்கும் எல்லாம் பாதுகாத்துக்கிறது புரியுதா சேஃப்டி செக்யூரிட்டி அப்படியே வந்திருக்குது உருண்டோடி உருண்டோடி வந்திருக்கு அப்படி இருக்கிறது எல்லாம் வந்து பொத்துன்னு சப்புன்னு விழுந்த நிலை வந்து சகஜமா சித்திக்கணும் சித்திக்க 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 நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இறங்கிடும் பேருணர்வு மயமா வியாபிப்பீங்க நீங்களே நீங்க ஒண்ணுமே இருக்காது எந்த முயற்சியும் இருக்காது ஆனா முயற்சியை நீங்களா நிறுத்த மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் முயற்சிப்பவன் வந்து ஒரு பெரிய டார்ச்சரா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா முயற்சி வந்து ஓயாது நம்ம நான் சொல்லி ஓயாது நீங்களா நினைச்சும் ஓயாது புஸ்தகம் படிச்சாலும் ஓயாது ஆசனம் ஆசனமா சுத்தினா என்ன பண்ணாலும் ஓயாது ஏன்னா அது வந்து உண்மை இல்ல உண்மை இல்லைன்றது நல்லாவும் தெரியும் ஆனா அது நிறுத்தத்துக்கு உண்டானதும் அனுகிரகமும் வந்து இருக்காது தான் அருள் 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 அருள்றான் ஆனா அருளுக்கு நம்ம பாத்தியதை அருளுக்கு உடன்படுறதுக்கு ஆட்படுறதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஊன்றதுக்கு முன்னாடி ரெடியா இருக்கணும்ல அதை தான் நம்ம இங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓயாவது நான் என்ன பண்ணி விடுறேன் வாரியர் மாதிரி ஒரு பெரிய வீரன் போல நீங்க நானு மனம் உணர்ச்சி அனுபவம் ஏக்கம் எல்லாத்தையும் உள்ள கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டு நிர்கதியா புரியுதா நான் அறவே இல்லாத நிர்கதியா இருக்கா போல உம் இப்ப எல்லாம் நம்ம கரெக்டா நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா அதுதான் இங்க ப்ரிப்பேர் பண்றோம் சசங்கங்கள் வந்து அந்த எல்லையை நோக்கி போறது இதுல வந்து நீங்க நீங்க அந்த சைடு உள்ள வந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும் தவிச்சுட்டே இருக்கணும் அனுகிரகமாவும் வரும் அப்பப்ப கிடைக்க ஆரம்பிச்சிரும் எல்லாம் நடக்கும் ஆனா இவ்வளவு இது வேண்டியதா இருக்கு முயற்சிகள் தானா முடிவடையும் செய்பவன் தானா வந்து ஐய நீ பேசாம இருந்தா போகும் அப்படின்றது அதுவே உணரும் மனமே உணரும் மனமே வழிவிட்டு குருவா இருந்து வழிவிடும் இதெல்லாம் நடக்கும் சரியாமா ரொம்ப நன்றி சுவாமி நல்லது மணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம்
கல்லதுவில் இருந்து கடவுளை காட்டும் கல்லதுவில் இருந்து கடவுளை காட்டும் கல் பெரிய ஜட வஸ்து அது எதற்கு ஒப்பிடுகின்றது நான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எண்ணம் ஓட்டம் உடம்புனோட செய்திகள் எல்லாமுமே கல்லை போன்றது ஜடத்தன்மையை கொண்டவைகள் ஜடத்தன்மையை கொண்டவைகள் ஜடத்தின் சேர்க்கையால் மனம் உற்பத்தி ஆகின்றது பிரபஞ்சமானமாக பிரபஞ்சமாக பிரபஞ்ச மனத்திற்குத்தான் பிரபஞ்சமாக தோற்றம் கிடைக்கின்றது நம்ம எல்லாம் பிரபஞ்சமானோம் நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பிரபஞ்சம் ஒரு எண்ணம் பிரபஞ்சம் நம்மளுடைய ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிற ஒரு எண்ணம் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் கல்லு போல இருக்கு எண்ணமும் வந்து கல்லை தான் காமிச்சிருக்கு இங்க என்ன நம்ம சொல்றோம் கல்லறிவில் இருந்து உள்கடக்க வேண்டியதை காட்டும் தொடர்ந்து நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய உயிரணும் ரொம்ப பரம இன்டெலிஜென்ட்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அறிவார்த்தமானதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உடம்பு பூரா எதால கட்டப்பட்டிருக்கு உயிரணுக்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு நாற்பது ட்ரில்லியன் உயிரணுக்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு யார் அதனுடைய தலைவர் யார் தலைவர் எந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு எந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு தலைவரா இருந்திருக்கு மனம்ன்ற சாம்ராஜ்யத்துக்கு உடம்பு வழியா ஆட்சி புரிவர் போல முன்னாடி முன்னாடி ஓயாது நிக்கு கால தேசம் நான் தாண்டா இங்க என்னுடையது தாண்டா இங்க நிக்கு ஆனா இது எல்லாமே தே ஆர் ஈக்வல் டு எஸ்டோன் உன்னுடைய பாவம் வந்து கல்லுல கல்லு இருக்கு கல்லு இல்ல அப்படின்றது இந்த கல்லளவு இருக்கிற பிரபஞ்ச மனமா இருக்கிற பிரபஞ்ச மனத்திலேயே தெரிந்து விட வேண்டும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க செய்ய போற வேலை அதற்காக ஏற்பட்ட உங்களுடைய பழைய வாசனை பதிவினால் ஏற்படுகின்ற உணர்ச்சி நீங்க ஆட்படுகின்ற நிர்பந்தங்கள் இது எல்லாமுமே இருக்கு இல்ல அப்படின்றது வந்து அந்தந்த கணத்தில் உணரப்பட வேண்டும் இருக்கு அப்ப நான் வந்து செத்து போயிட்டு அட்டன் பண்ணுவான் புரியுதா வேலையை அட்டன் பண்ணுவான் யூ வில் ஸ்டில் டூ பட் ஹவ் வில் டூ ஹவ் வில் யூ பெர்ஃபார்ம் ஹிஸ் ஆக்ஷன் வித்வுட் ஏ டூ யார் இல்லைன்ற அடிப்படையில நான் டூயிங்ல அகர்மத்தில் அகர்மத்தில் கர்மம்னா என்ன அர்த்தம் நான் இல்லாத கர்மம் எங்கேருந்து ஒரு கல் வந்து எப்படி காமிக்கிறது பாருங்க உள்கடந்த நிலையை அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆகம சாஸ்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா சிவம்னு சொல்லப்படுகிறது மேனிபெஸ்டேஷனுக்கே வரல உதிப்பதே கிடையாது உதிப்பே கிடையாது சட உடல் நான் என்னது சச்சித்து உதியாது அப்படி உதிக்காதத கல் அளவுக்கு உணர்ந்து கல்லாவும் இருப்பது அது கல்லு இருக்கு ஆனா அது கல்லு இல்ல அது ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க இல்ல இல்ல பொய் மாயை அதித்தை இல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா இல்யூஷன் இருக்கு இல்ல இல்யூஷனோட உண்மையான தன்மை என்ன இருக்கு இல்ல கானல் நீர்ல ஜலம் இருக்க மாதிரி கண்களுக்கு புலப்படுறதை தவிர உண்மையில் இல்லை என்பது அறிவுக்கு தெரிகிறது அடுத்த சூக்ஷமத்துக்கு கண்கள் வந்து ஸ்தூல வடிவம் அத போல கல்லுல ஸ்தூல வடிவத்துக்கு இருக்க மாதிரி தெரியுறதை தவிர கடவுள் விக்கிரகம் மாதிரி தெரியுதை தவிர ஆனா உள்கடந்த நிலை ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த கல்லுலயும் இருக்கு கல்லை கடந்தும் இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த கடவுள் தன்மையை இருக்கு இல்லைன்ற தத்துவம் தான் உடனடியாக காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது 
அதுதான் ஓயாம இங்க நம்ம அந்த எல்லை வரைக்கும் தான் போக முடியும் புரியுதா இருக்கு இல்ல அப்படின்னா நீங்க நம்பிக்கை வச்சு பிள்ளையா இல்லட்டு அவன அவ நம்பிக்கை விட்டு தான் அப்ரோச் பண்ணுவீங்களா அட ரெண்டுமே இல்லாம தான் அப்ரோச் பண்ணுவா நானுக்கே அங்க இடம் கொடுத்துதான் ஆகணுமா ஒன்னும் நம்பிக்கை வைக்கணும் இல்லாட்டி அவ நம்பிக்கைப்படணுமா ரெண்டுமே இல்லாம பண்ணே பத்தாம் பகுதி அப்படியே பண்ணே குழந்தை மாதிரி செய்யேன் வருமா அது ஆக்சுவலா ஞானமயமாக அப்ரோச் செய்து புரியுதுங்களா அது இதுதான் அந்த லைஃப் சொல்லதுவை கடந்த துரியம் சேர்க்கும் சொல்லதுவை கடந்த துரியம் சேர்க்கும் எது அந்த இருக்கு இல்லைன்ற பாவம் என்ன ஆயிடும் கம்ப்ளீட் தூங்கியும் போயிருக்க மாட்டீங்க அடுத்த யோசனை மயமாகவும் இருக்க மாட்டீங்க உணர்ச்சி மயமாகவும் இருக்க மாட்டீங்க அனுபவ மயமாக இருக்க மாட்டீங்க உணர்ந்து இருப்பீர்கள் எது இருக்கு இல்லப்பா இதுக்கு இந்த சைடு வந்து இருக்கு இல்ல அந்த சைடு சைலன்ஸ் அதுதான் துரிய அங்க அச்சலம் சரியா அந்த சைடு இந்த சைடு இருக்கு இல்ல வல்லமையின் வல்லமையால் வாழ்வில் இப்படி வாழறவனுக்கு உள்நிலைகள்ல இருக்கு இல்லைன்ற சாதகத்தை அட் த சேம் டைம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உள்கடந்து நிக்கிறவன் அவன் துரியத்துல நிக்கிறான் அப்ப நிகழ்வது என்ன தானின் வல்லமையால் வாழ்வில் சிறப்பதுன்னா என்ன அர்த்தம் ரியல் லிவிங் ஆத்தன்டிக் லிவிங் சிறப்பான லிவிங்னா என்ன அர்த்தம் உள்பார்வையுடன் வாழ்தல் மறந்து கூட ஒரு கணம் கூட உங்ககிட்ட பார்வை நெழுவி போறாமல் திருப்பி எதையோ பாக்கறது இல்ல பாக்கிறதுக்கே ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா எது வந்தாலும் அதுல அது இல்ல அந்த பொருள்ல இருக்கு அந்த பொருள் வரும்போது இருக்காம இருந்தது இருக்கும் பொழுதே இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்கு இல்லையோட அது இருக்கு போருமா இருக்கு இல்லையோட அது இருக்கு அப்ப நீங்க கடந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் சிறப்பான வாழ்வு வாழ்வில் சிறப்பு இருக்கணும் இதேதான் லௌகிக வாழ்க்கை அப்ளிகேஷனும் இங்கதான் உங்களுக்கு வந்து சகிப்புத்தன்மை வரும் எல்லா போராட்டங்களையும் எதிர்கொள்ளலாம் எப்பேற்பட்ட சுனாமியும் எரிமலையும் பூகம்பத்தையும் உலகத்துல குடும்பத்துல தனி மனித இதுல வாழ்வுல இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாத்துலயும் நீங்க தாங்க முடியும் எல்லாத்துக்கும் ஓகே நாட் டு பி ஓகே இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே போருமா எந்த அளவுக்கு வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க மெயின் ஞானம் சாதாரண வாழ்க்கைக்கு இது நடக்கிறது என்ன தானியம் வல்லமையால் உள்ள நிக்க நிக்க தான் வல்லமை தானின் வல்லமை வெளிப்படுகின்றது சிவத்தின் வல்லமையை வெளிப்படுகின்றது சிறப்பது கூட்டும் தானின் வல்லமையால் வாழ்வில் சிறப்பது கூட்டும் எல்லை இல்லா கர்ப்ப கிரக ஏகத்தில் திளைக்கும் எல்லை இல்லா கர்ப்ப கிரக ஏகத்தில் திளைக்கும் இங்கதான் வந்து கிளிம்சஸ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு இந்த சைடு பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது என்ன பார்ப்பவனும் இருக்க மாட்டான் பார்க்கறதுக்கும் ஒன்றும் இருக்காது தூங்கவும் தூங்கி இருக்க மாட்டீங்க விழிப்புணர்வு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுதான் கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏகத்தில் திளைத்திருத்தல் திளைத்திருத்தல் இது விளங்குறதா எல்லையிலா லிமிட்லெஸ் அது அதுக்கு ஆரம்ப நடு முடிவு கிடையாது நீங்க எதையோ போய் உங்களுக்கு முன்னாடி இல்லாம இல்ல உங்களுக்கும் உணர் உணர்த்துகிறது தானின் வல்லமையால் வாழ்வில் சிறப்பது கூட்டும் எல்லையிலா கர்ப்ப கிரக ஏகத்தில் திளைக்கும் எப்பவுமே ஏக்கம் தான் ஒன்லினஸ் கைவல்லிய ஸ்ரீ அதுதான் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம்
விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் திரியும் விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் திரியும் விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் திரியும் சிவமோ பிரம்மமோ ஆண்மை இருப்போ ஆழ்ந்த உறக்கத்தின் சந்நிதியில தான் அது ஒண்ணுதான் ஆன்ம பொருள் அந்த ஆன்ம பொருளின் விளக்கத்தில் தான் அனாத்ம பொருட்களினுடைய இருப்பு இன்மை ரெண்டுமே உணரப்படுறது விளங்குகின்றது எல்லாமே இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து நான் வந்து அந்த காட்சியை பார்க்கிறேன் பார்க்கிறவன் பார்த்தல் பார்க்கப்பட்ட காட்சி அப்படின்னு முப்பிடிகளாகவும் என்ன பார்க்கிறவனா ஒரே இடத்துல இரட்டையாகவும் எண்ணம் எழுந்து என்னை வேறுபடுத்தி பார்க்கிறவனை வேறுபடுத்தி பார்க்கப்பட்ட காட்சிக்கு தனித்துவம் இருக்க போல அதுல ஏற்படுகின்ற பாவங்களுக்கு எல்லாம் இரட்டை இரட்டையா நிறைய அர்த்தங்களை கற்பித்துக் கொண்டு உலகத்தை உண்மையாக்கி ஒரு ஒரு தருணத்துல உலகத்தை உண்மையாக்கி அந்த உடம்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவனை செய்து கொண்டிருக்கும் அதே இடம் விளக்கம் பெறுகின்ற இடமும் அப்புறமா நம்ம வாழ்க்கையா மாத்திரம் மாத்தலைங்க ஆனா அதனோட சந்நிதியில தான் அது எந்த ஊடகத்தையும் பயன்படுத்தாமல் அதுதான் விளக்கு என்ன விளக்கு ஆன்ம ஜோதி ஆன்ம பொருள் அதுக்கு விளங்கும் தன்மை ஒண்ணுதான் இருக்கு அந்த விளங்கும் தன்மை உதிக்கிற விளங்கும் தன்மை இல்ல பிடிக்கக்கூடிய விளங்கும் தன்மை இல்ல திருப்பி அதை பிடிக்கிற ஒரு வஸ்துவே அதுக்கு அந்நியமா இருக்க முடியாது அந்நியமா ஒரு எண்ணமோ ஒரு ஆளோ ஆன்ம ஞானத்தை அனுபவமா அனுபவிக்க முடியாது அப்படி அவனை விட்டு வைக்கல புரியுதா ஒரு விளக்குக்கு வந்து விளக்குன்ற ஒரு பெரிய இது வேணும் அப்புறம் அதுல எண்ணம் இருக்கணும் திரி இருக்கணும் ஒளி ஏத்தணும் இங்க வந்து அதுக்கு அந்நியமா ஒன்றுமே இல்லை அந்த விளக்கும் தன்மைக்கு ஆன்ம விளக்கின் விளக்கத்துக்கு அந்நியமாக திரியும் இல்ல விளக்கும் இல்ல ஜோதியும் இல்ல சுடரும் இல்ல பிரகாசமும் இல்ல உஷ்ணமும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இவைகள்லாம் இருக்கு இல்லைன்றத நம்ம உணர்ந்துட்டே இருக்கணும் இவைகள் இல்லைன்னா இவைகளாக இருப்பது எது அந்த அது விளக்குதுப்பா அது என்னுடைய சுட்டறிவால இத கண்டிஷன்டு ஞானமா வச்சிருக்க ஐயோ தீ சுடும் ஒளி கொடுக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் ஐம்பூதங்களை பத்திய விஞ்ஞான மயமாக உலக மயமாக என் வெள்ள இருக்கிறதெல்லாம் கூட அனுப்பும் சோ இதுல திரி எறியிருந்தா பெரிய விஷயம் பண்ண போது எல்லாமே எல்லாமே ஜட கர்மங்கள் என்ன கர்த்தா வந்து அங்க இல்லை கர்த்தான்றவன் வந்து உண்மையில் பார்க்க இருக்கா இல்ல இருக்கா இல்ல அவ்வளவுதான் இங்க இல்லைன்னு வந்து என்னமோ அப்படியும் பேசிட முடியாது புரியுதா இருக்கா ஆனா பார்வை உள்ள நின்றுதானா இருப்பு இல்லையே கடந்து நிக்கிறோம் தூக்கத்துல தூக்கத்தை கடந்து நிக்கிறோன்றத நம்ம உணர மாட்டேங்கிறோம் புரியுதா நனவு நிலை கனவு நிலை ரெண்டும் அறியும் நிலைகள்ங்க எதுவாகவோ ஜீவன் வந்து விவகரிக்கிற நிலை தூக்கம் வந்து இப்படி வேறறிந்த மரம் போல சுட்டரிய நிலையே அற்று கேவல பிரஜா மூர்த்தியாக பிரஜா சுரூபமாக உயிர் மொத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அறியா நிலை இந்த அறியும் நிலைகள் அறியா நிலை இதை கடந்து தூக்கத்திலேயே தூக்கத்துல இது ரெண்டும் இருக்கு அறிந்து கொண்டிருந்தவன் நனவிலையும் கனவிலையும் அறிந்து கொண்டிருந்தவன் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றான் தூங்கி கொண்டிருப்பவனும் தூங்கி கொண்டிருப்பவனும் ஒத்த இருக்கான் ஒருமா அறியாமை காட்பட்டவனும் ஒத்த இருக்கான் அந்த அறியாமையே அறிவுலேருந்து ஆப்போசிட்டா அங்க வந்திருக்கு நனவு கனவு நிலைகள்லேருந்து ஆப்போசிட்டா வந்திருக்கு சுட்டரியம் நிலைகள்லேருந்து ஆப்போசிட்டா வந்திருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் மாதிரி தான் இருக்கா மாதிரி நம்மளுடைய விசாரம் போறதே தவிர இது ரெண்டுத்தையுமே இருக்கு இல்லையே கடந்து தூக்கம் இருக்குன்றது தான் வந்து துரிய சந்நிதி அத போல இருப்பது இந்த விளக்கு விளக்கின் ஒளி விளக்கின் விளக்கும் தன்மை விளக்குக்கு வடிவம் கிடையாது ஆனா நம்ம சும்மா அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் திரும்ப சகலமும் அதன் சந்நிதியில் விளங்கி கொண்டே இருக்கிறது விளங்கப்படும் பொருள்களுக்கு இருப்பு இல்லை ரெண்டுமே ஒன்றாக இருக்கிறது 
உத்து பார்த்தாது இல்லை எது இருக்குன்னு பார்த்தா அது பிடிபடாது பொறுமா அவ்வளவுதான் விளக்கத்தில் எரியும் தீரியும் விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் தீரியும் சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரையும் சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரையும் இதுதாங்க முக்கியமான வார்த்தை சுயம் நீங்க வந்து எங்க வந்து இருப்பு இல்லையாக வெளிப்படுகின்றதோ உதிக்கின்றதோ அவைகளில் அவைகள் உதிக்கும் பொழுதே அவைகளுடைய இல்லையும் தெரியணும் இருக்கும் உணரப்படுவதை உணர வைப்பதுதான் சும்மா இருக்கும் பார்வை என்ன பார்ப்பவனே வந்து தன்னையே பார்த்துக்கிட்டே அங்க இருக்கான் தன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போதே உதிப்பதற்குள் இருப்பும் இல்லை இன்மையும் இல்லை அதுதான் சுயமா போய் முடியுது அதுதான் சுயம் ஒளிர்ந்தாதான் அது தெரியும் இருப்பும் இல்லையும் தோன்றியவைகளில் இல்லை கடந்திருக்கிறது இரண்டும் ஒன்றாக கடந்திருக்கிறது ஒரே தருணத்தில் ஒரே இடத்தில் அப்படின்னு இருக்கிறதா சும்மா இருப்பார்வை சுயமதன் ஒளிர்வதில் சுயம் தான் காமிக்கணும் சுயம்ன்றதுன்னு ஆன்மா அதுல இந்த காண்பவன் பார்ப்பவன் அச்சுவலா சும்மா இருக்கிற பார்வையா இருக்கணும் இருப்பு இல்லை கொண்ட பார்வையா இருக்கும் இருப்பு இல்லை கடந்தே இருக்கணும் இருக்க மனம் அழிந்து விடும் நான் அழிந்து விடும் முடிஞ்சு போச்சு சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரை என்ன பிரம்மாண்டம் அது வடிவம் இல்லாதது காரணம் இல்லாது ஆதாரம் இல்லாது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது எல்லாம் அதுக்கு அந்நியமாகவும் விடல அது எதையும் அந்நியமா விடல அதனால இறப்பே அற்றது பிறப்பும் அற்றது தோற்றமும் அற்றது மறைவும் அற்றது இறப்பும் அற்றது பிறப்பும் அற்றது 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 இருப்பேப்பா இருப்பேப்பா அது இன்மையே கிடையாதுப்பா ரெண்டாவது நிலையிலே சொல்றாரு இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க பாப்போம் இரு கரையும் சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரையும் களங்கமே இல்லா களங்கமே இல்லா சிவமாய்த்தானும் களங்கமே இல்லா சிவமாய்த்தானும் களங்கமே இல்லான்னு என்ன ஆப்ஜெக்டிவிட்டியே இல்லைங்க to observe, பார்க்க அறிய உணர தேட அடைய எந்த துடிப்பும் இல்லை அப்படின்னா டல்னஸ் அது அவ்வளோ டைனமிசம் வர்ணிக்க முடியாது சொல்லிறந்து உணர்ச்சியே இறந்து நான் இறந்து மனம் இறந்து அப்சல்யூட் சைலன்ஸ் அப்சல்யூட் அச்சலம் அதுதான் களங்கமே இல்லாத ஆழ இருக்காம ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி இருக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே எழுத்துட்டு போட்டது அதனால இங்க வந்து டெத்தே கிடையாது உண்மையில் களங்கமே இல்லா சிவமாய்த்தானும் பழிங்கு போல் சுத்த சொரூபமாய் ஸ்பூரிக்கும் பழிங்கு போல் சுத்த சொரூ இங்க வந்து சுத்த சொரூபமாய் ஸ்பூரிக்கும் வார்த்தை ரொம்ப ஸ்பூரிப்பு தூங்கல நினைப்புகள் ஓடல உணர்ச்சிகள் இல்ல அனுபவங்களோட நிலநாட்டில் எதுவுமே கிடையாது சுத்தமான வெளி களங்கம் இல்லாத வெளி அதுதான் உண்மையான நான் பாவம் அந்த நான் பாவம் வந்து அப்படி இருக்கிற தன்மையே அதனுடைய வடிவம் வடிவம் என்ன திருப்பி யாருக்கு யாருக்கு அந்நியம் இல்லாமல் அல்லது உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கு விளங்கிக்கிட்டே இருக்கு விளங்கிக்கிட்டே இருக்கு தனக்குத்தானே விளங்கிக்கிட்டு இருக்கு தனக்குத்தானே தானான தன்மையமே அது அப்படி இருக்கிறது 
மனிதனில் சிவம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் தனி மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் தந்த மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் இந்த அளவில் முடித்துக் கொள்ளுவோம் வருகிற சனிக்கிழமை என்று அருணாச்சல ரமணா ஆன்ம விஞ்ஞானம் அது நம்ம யூடியூப்லையும் போட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய வெப்சைட்லையும் இருக்கு அருணாச்சல ரமணா ஆன்ம விஞ்ஞானம் அதை போட்டு கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சனிக்கிழமை என்று இது அப்படியே இன்றைய கான்டெம்பரரி இந்த இந்த வேர்ல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உதாரணங்களோட உடனடியாக உங்களுக்கு கிடப்பது ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்காத துருப்புக்களும் இல்லை எல்லா துருப்புக்களும் பரம்பொருள் நமக்கு வந்து கலியுகத்தை கொடுத்துருக்கு கலியுகத்துல முழுமையாக கடந்து உள்கடந்து லௌகீக வாழ்விலும் ஆன்மீக வாழ்வும் ரெண்டா பிரிக்காம அப்படியே எல்லாத்தையும் முழுவதுமாக திரட்டி திரட்டு பால் போல நல்லா அனுபவிச்சு வாழும் ஏன் அங்க வந்து லௌகீகமும் அந்நியம் கிடையாது நம்ம உடல் வந்து அந்நியம் கிடையாது ஐந்து கோஷங்களும் இருக்கு இல்ல எண்ணம் இருக்கு இல்ல இந்த ரெண்டுத்திலையும் உங்களால் இருக்க முடியுமா ரெண்டுத்திலையும் இருந்து ரெண்டுத்திலையும் கடந்து இருக்க முடியுமா அதுதான் வந்து சிவனுடைய தன்மையாக அவர் கூறப்போகின்றார் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை என்று சிவபுராணம் நேரடியாக ஆரம்பித்து விடுவோம் வருகிற சனிக்கிழமை இன்றைக்கு இதே போல ஆறரை மணிக்கு போடுறோம் ஐயா ஏதானும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் திகட்டாத சாப்பாடா இருக்கு சொல்லுங்கயா சொல்லுங்க திகட்டாத சாப்பாடா இருக்கு திகட்டவே இல்லை எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் போக வேண்டிய இருக்கும் போல இருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதில் அதில் கரைந்து கலந்து போய்விட வேண்டும் தோணும் ஐயா அண்ணால குறையாத அட்சய பாத்திரம் அண்ணால குறையாத அட்சய பாத்திரம் அனுபவியுங்கள் அவ்வளவுதான் அனுபவிக்கிறதா வாழ் முழுமையான வாழ் பூரணத்துவம் அதுதான் வேற யாராவது பேசணுமா யார் வேணா பேசலாம் சிவபுராணம் ஆரம்பிக்க போறோம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுமா இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் போது சாமி அது அப்படியே உள்ள போகுது அடிக்கடி உங்க சத்சங்கத்துல வந்து கேக்குறதுதான் அதாவது உள்ள வந்து நானும் இருக்கேன் மத்த உலகமும் இருக்கு இல்லீங்களா ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு அது வந்து பொட்டுல அரைஞ்ச மாதிரி அப்ப எப்பவுமே அத தனியா பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்துதானே வழக்கு நடக்குது எல்லா இடங்களிலையும் ஒரு அக்யூமெண்ட்னு சொன்னாலே அப்ப அந்த வெளி இருக்கிற அந்த பிசிக்கல் ஒரு நிமிஷம் நம்ம மறந்துட்டேன் முழுத இருக்கிறது ரெண்டுமே உள்ள ஒரே ஸ்கிரீன்லதான் தெரியுது ஒரே டைமென்ஷன் தான் இருந்தாலும் அங்க தன்னை தனியா பிரிச்சு அவங்கள தனியா பிரிச்சு அந்த இடத்துல இது பொட்டுல அரைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சுட்டா சுவாமிஜி ஆமா 
இது இன்னைக்கு நல்ல உண்மையை நீங்க உண்மையை நீங்க பாத்தீங்க உண்மையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நானுக்கு வந்து நீங்க அவங்க அவைகள் அப்படின்னு இந்த வார்த்தை கூட கிடையாது அவன் அவள் அது இப்படி எல்லாம் கூட கிடையாது என்ன வார்த்தை ஜோடன ஒரே வார்ப்பு அது அது ஒரே வார்ப்புன்னு போதே முடிஞ்சு போச்சு அது அதுல பேசறதுக்கு கூட நினைக்கிறது கூட ஒண்ணும் இல்ல நினைக்கிறதுக்கு கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு திட்டம் தீட்டுவதற்கு அடுத்து வந்து அதை புடிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த கணமே இது நான் கையுள்ள செய்தி தான் இருக்கு இல்ல இருக்கு இல்லைன்றதுல லௌகிகம் போயிடுது பரமார்த்தத்துல இருக்கும் அப்படியே லௌகிகத்துல என்ன வருதோ திருப்பி இருக்கு இல்ல இருக்கு இல்ல இருக்கு இல்ல இவ்வளவுதான் அனுபவம் விளக்குது விளங்குது அவ்வளவுதான் ஆமா திருப்பி உருவாயிடும் திருப்பி உருவாயிடும் உலகம் வந்துடும் வரும் வந்த உடனே இருக்கு இல்லைன்றதும் உடனே உணரப்படும் உடனே விழுந்துரும் இப்படி இருக்கும் அப்புறம் வரவே வராது நீங்க மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருப்பீங்க உலகத்தை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பீங்க தேச காலத்தை இதுதான் டெத்லெஸ்னஸ் நல்லா விளங்கிடும் நீங்க இல்லா நீங்க என்றது வந்து உண்மையில அந்த சுரூபம்ன்றது விளங்கிடும் இந்த போக்குவரத்து கொண்ட இது இல்லைன்றது விளங்கிடும் இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்ல போறார் மாணிக்க வசதி பெருமாள் பொறுமா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அமிர்தமாக இருக்க போகின்றது கழிக்க போகின்றோம் அது என்னமோ எறும்பூர கல்லும் தேயுங்கிற மாதிரி சுவாமிஜி இது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் போது மறந்தது மறக்கிறது கொஞ்சம் இதா இருக்கிறது அது எல்லாமே திருப்பி திருப்பி வார்த்தைகள் போகும்போது அந்த சத்திய வார்த்தைகள் வந்து அது ஒர்க் பண்ண வேலை செய்யுது சாமி அது நல்ல உணர முடியுது அதோடைய மகத்துவம் அற்புதம் அற்புதம் ஆசீர்வாதங்கள் அதே போல கல்லுக்கு கொடுத்த விளக்கம் இன்னைக்கு அற்புதம் சாமி கல்லுக்கு கொடுத்த விளக்கம் அற்புதமா இருந்தது அது ஒரு புதிய டைமென்ஷன்ல பாக்குற சத்தியமா வந்து சாஸ்திரங்கள் கொடுத்திருக்கு சைவ ஆகமங்கள்ல தான் சிவசூத்திரங்கள் வருது சைவ ஆகமங்கள்ல ஆகமம்னாலே வழிவழியாக வந்ததுன்னு அர்த்தம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்தது வாழப்பட்டு வந்து கொண்டு இருக்கின்றதுன்னு அர்த்தம் வாழ்க்கையாக வாழப்பட்டு வருவது பேர் ஆகமங்கள் ஆகமனம் வாங்க அரைவல் அந்த மாதிரி வழி வழியா வந்துட்டு இருக்கு மனம் புத்தி அகந்தை மனம் புத்தி அகந்தை அதுவும் முக்கியமா பாரத திருநாட்டுல தமிழ்நாட்டுல ஆகம சாஸ்திரம்ன்றது ரொம்ப சத்தியம் அதுல சிவசூத்திரங்கள் வந்து உள்ள எப்படி மேனிபெஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு மண் வரைக்கும் கிராஸ் பிசிக்கல் வேர்ல்டா அப்படி வந்து நிக்குது பாரு அப்படின்றத விளக்கப்படுற அதுதான் கிராண்ட் நாம் அவைகளின் ஊடே வந்து கொண்டிருக்கோம் அதனால தான் நம்ம வந்து நம்ம உடம்பையும் ஆஹ் துச்சமா நினைக்க கூடாது திருமூலர் சொல்ற மாதிரி உடம்பினை உன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் இழுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே உரு பொருள் கண்டேன் உருனா வல்லினரும் உரு பொருள் கண்டேன் உரையும் பொருளை கண்டேன் உடம்பினுக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேனே எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இல்ல ரெண்டுமே மெயின்டெனன்ஸ் அவ்வளவுதான் உங்க மெயின்டெனன்ஸ் இல்ல அதுவே பாத்துக்கோ அவ்வளவுதான் அப்படி போ முடித்துக் கொள்ளலாம் ஐயா உங்க பாட்டே அற்புதம் சுவாமி நீங்க பாடியிருக்கிற அந்த வரிகளே அதுவே எவ்வளோ சொல்றது எங்கேயோ கொண்டு போறது அதுவே சுவாமிஜி ஆமாம்மா கண்டிப்பா உங்களுடைய வரிகளே நீங்க பாடியிருக்கிற வரிகளே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அதுவே நிறைய சொல்றது 
அது அது சொல்றேனே இது வந்து உண்மையான உயிரினுடைய சங்கம் தான் சத்சங்கம் சோ அதுவே வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திட்டு போறது பாட்டாம் ரொம்ப ஆமா அத மாதிரி தான் ஊருக்குறது பொய் அகந்தைய மெல்ட் ஆக்கி நல்ல சாந்தத்தை கொடுக்கும் அமைதியை கொடுக்கணும் பாட்டு நல்ல அமைதியோ நல்ல ஆழத்து கழிச்சுட்டு போற இதையும் கொடுக்கும் அதுவே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு வரிகள் நமஸ்காரம் சுவாமிஜி பத்மா பேசுறேன் வரி கேட்டது விளக்கத்தின் விளக்கத்தில் எரியும் திரியும் சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரையும் பியூட்டிஃபுல் சுவாமிஜி ஓ மை காட் அந்த வரி தான் என்ன அப்படியே உலுக்கி எடுத்துருது அந்த வரி வந்து நேற்று பொறுமையா உட்கார்ந்து நிதானமா ஒரு ஒரு வரியும் கேட்கச்சே அப்படியே ஆனந்தமா இருக்கு சுவாமிஜி இந்த வரி தான் என்ன அப்படியே உலுக்கி எடுத்துருது பியூட்டிஃபுல் விளக்கத்தின் விளக்கத்தில் எரியும் திரு நான் சொல்லி சொல்லி மாஞ்சி போ முதல்ல வந்து முதல்ல எனக்கு வந்த லைன் வந்து விளக்கத்தின் விளக்கத்தில் திரியும் எரியும் அப்படி வந்தது அடடா திரி திரி வந்து எரியுதுதான் அதுக்கு என்ன ஒரு இன்டிவிஜுவல் எரியும் தெரியும் ஒளிர்வதில் இருப்புக்கு அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு இது சூப்பர் சுவாமிஜி ரொம்ப மாஞ்சி போயிட்டேன் நான் அந்த வரிக்கு அப்படியே உலுக்கி எடுத்துருத்தேன் தூங்கி <laughs> 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 சூப்பர் சுவாமிஜி ரொம்ப அற்புதம் அற்புதம் சுவாமிஜி ரொம்ப நன்றி சுவாமிஜி ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் தேங்க்யூ சுவாமிஜி நிறைய பேர் வரணும் சுவாமிஜி இதெல்லாம் கேட்கறது ஒரு ஒரு வரியும் அப்படியே தேன் மாதிரி இருக்கு ரொம்ப நன்றி சுவாமிஜி ரொம்ப நன்றி இந்த முறை சொற்களுமாய் புரிவதும் எளிதாக இருக்கிறது அதற்கு மேற்கொண்டு தங்களது விளக்கம் அபாரம் இதில் என்ன சொல்வார்கள் தேன் கலந்து பான் கலந்து அந்த தெவிட்டா இன்பத்தை அளிக்கும் வகையில் எல்லாம் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக கூடியது மிகவும் அருமை அதை எல்லோரும் கண்டு கேட்டு கிளைக்கிறார்கள் என்பது கண்கோடு நன்றி ஐயா இதற்கு பெரிய பாகியம் செய்துள்ளோம் அருமை 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 நன்றி பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் சனிக்கிழமை மாலை சந்திப்போம் விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் திரியும் விளக்கதின் விளக்கத்தில் எரியும் திரியும் 
சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரையும் சுயமதன் ஒளிர்வதில் சும்மா இரு கரையும் களங்கமே இல்லா களங்கமே இல்லா சிவமாய்த்தானும் களங்கமே இல்லா சிவமாய்த்தானும் பழிங்கு போல் சுத்த சொரூபமாய் ஸ்பூரிக்கும் பழிங்கு போல் சுத்த சொரூபமாய் ஸ்பூரிக்கும் மனிதனில் சிவம் மனிதனில் சிவம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் தனி மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் தந்த மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம் மாணிக்க வாசகன் அகம் புராணம் மனிதனில் சிவம் அது சிவ புராணம்